కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల కమిటీ ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల వారికి మరియు మన టిఎంసి చైర్మన్ అయినటువంటి మొగలిపూరి కృష్ణారావు గారికి ఇతర ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయ సిబ్బంది కూడా జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరియు విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ కూడా ఆశీస్సులు కాంతి యొక్క ముఖ్య స్వభావం గురించి అంతవరకు ఏ శాస్త్రవేత్తలు కొంత పరిమితి వరకు మాత్రమే దీనిపై పరిశోధన చేసి ఉంటుండగా ఒక ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్కి మరియు సంగీత కళాకారిణి అయినటువంటి ఉన్నత కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి సర్ సివి రామన్ గారు తల్లి యొక్క సంగీత వాయిద్యాలతో అక్కడి నుండి తన విద్యను అభ్యసించి అనేక పరిశోధనలు చేసి ధ్వని యొక్క ధ్వని యొక్క రూపకల్పనలో అనేక విశేషాలు చాటి చెబుతూ ఆ తరువాత రీసెర్చ్ సెంటర్లో ధ్వని ధ్వనియే కాదు మరియు కాంతి పుంజం యొక్క స్వభావాన్ని కూడా వెదజల్లాలి స్వభావాన్ని కూడా తెలియజేయాలి అని చాటి చెప్పిన స్ఫూర్తి ప్రదాత మన సర్ సివి రావన్ కాంతి ద్రవ వాయు ఘన పదార్థాల్లో ఏ పదార్థాల్లోకి వెళ్ళిపోయినా చొచ్చుకొని వెళ్ళిన కాంతి తన స్వభావాన్ని కోల్పోయి ఘన ద్రవ వాయు పదార్థాల యొక్క స్వభావాన్ని తనకు అవపోసనం పడుతుంది అనే ఒక దృగ్ విషయాన్ని వివరించినటువంటి రామన్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనం ఈరోజు తలుచుకుంటూ ఈ మహనీయునికి ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా ఈరోజు జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దీనికి గాను మన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వారు మరియు మన పిఎంసి చైర్మన్ అయినటువంటి మొగలపూరి కృష్ణారావు గారు ఇతర ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయ సిబ్బంది అందరూ కూడా ఈ జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం చెప్పవలసిందిగా మన ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల వారు బెందాల మల్లేశ్వరరావు గారిని కోరుతున్నామండి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన పాఠశాల పిఎంసి చైర్మన్ శ్రీ మురళీపుర కృష్ణారావు గారికి మా పాఠశాల తరఫున ప్రత్యేక హృదయపూర్వ నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అలాగే ఉపాధ్యాయ సిబ్బంది అందరికీ జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అన్నరాలి గారికి రాజకీయ మేడం గారికి కుమార్ మేడం గారికి జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం మరి గత గత సంవత్సరాల్లో మేము సైన్స్ దినోత్సవం చాలా గొప్పగా చేశాం కారణం ఏంటంటే అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండేవి ఇప్పుడు మన పాఠశాలలో ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా కార్యక్రమాలు నాలుగు నేడు ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు జరగడం వల్ల ఇక్కడ కొంచెం కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి ఇబ్బందిగా ఉండడం వల్ల కొంచెం తొందరగా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం అయినప్పటికీ మేడం గారు గత మూడు రోజుల నుంచి సైన్స్ కార్యక్రమాలు అనేకం చేపట్టారు శుభ కార్యక్రమాలు కానీ నిన్న రంగరాలకు సంబంధించి సైన్స్ బొమ్మలు వేయడంలో చాలా చక్కగా విద్యార్థులందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఈ విధంగా చేసినందుకు మేడం గారు అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అయితే ఈరోజు యొక్క ముఖ్య విశేషం ఏంటంటే రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కున్నటువంటి చాలా ముఖ్య రోజు ఇది ప్రపంచ చరిత్రనే తిరగరాసింది మరి కాంతి విక్షేపణ చందనం మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న కాంతి మీకు తెల్లగా కనిపిస్తుంది కదా అది ఏదైనా ఒక పదార్థం నుండి వెళ్ళినప్పుడు దాని నుంచి ఆ ఏడు రంగులు విడిపోతాయి ఆ ఏడు రంగులు రకరకాల తరంగ దైర్ఘ్యాలతో వేరు వేరు రంగులు మనకి కనిపిస్తాయి అందువల్లనే మనకి ఈ ప్రపంచంలో రకరకాల రంగులు కనిపిస్తున్నాయనే విషయాన్ని మన రామన్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా మన భారతీయ గణిత భౌతిక శాస్త్రవేత్త నుంచి సార్ సివి రామన్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదో సంవత్సరం దీన్ని కనుక్కున్నారు దీనికి గాను అతనికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ఎనిమిది ముప్పై సంవత్సరం నోబెల్ బహుమతి కూడా ఇచ్చారు కనుక మన భారతదేశం గర్వించదగిన 
శాస్త్రవేత్తగా మొట్టమొదటి నోబుల్ బహుమతి పొందిన సార్ సివి రామన్ గారి యొక్క ఈ ప్రయోగం ద్వారా వచ్చి వచ్చినటువంటి ఈ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక మార్పులకి గురి చాలా ఉపయోగపడింది కనుక దీని దీని ఫలితంగా మనం ఇప్పుడు తదుపరి విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మన పిఎంసీ చైర్మన్ గారు అయినటువంటి మొగులుపూర్ కృష్ణారావు గారి చేత ఒక రెండు విషయాలు పిల్లలకు చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాం జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం శుభ సందర్భంగా ఇక్కడ చేసినటువంటి అధ్యక్ష వహించినటువంటి విశ్వం గారికి టీచర్స్ బృందంకి స్టూడెంట్స్కి అందరికీ మా జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ఇంతకుముందు మీ సైన్స్ మేడం గారు మన రామన్ గురించి విషయాలు చెప్పారు మరి నాకు చెప్పడానికే లేదు కానీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచో మార్చి ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సైన్స్లో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఒక సైన్స్ అనే కాదు సోషలు సైన్సు మ్యాథ్సు ఇంగ్లీషు హిందీ తెలుగు ఏ సబ్జెక్ట్ తప్పకుండా టెన్కి టెన్ వస్తాయి అందరికి కొన్ని సబ్జెక్టులోనే వందకు వంద వస్తాయి మిగతా సబ్జెక్టులోని తక్కువ వస్తాయి కానీ ఈ ఆరు సబ్జెక్టుల్లోనే ఎవరు కానీ వందకు వంద మార్కులు తెచ్చుకుంటే వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ సన్మానం చేసి మంచి మంచి ఫ్రైజ్ ఇస్తానని నేను ఈ సభ ముఖంగా ఇప్పుడు బాల బాలకులకి మా తప్పుగా ఇస్తానని మాటిస్తూ మీరందరూ ఏదో ఒక సబ్జెక్టులోనైనా వందకు వంద తెచ్చి మన స్కూల్కి మంచి పేరు తెస్తారని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి టీచర్స్కి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ తదుపరి మన పాఠశాల భౌతిక ఉపాధ్యాయుని అరుణ మేడం గారు తర్వాత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు సభకి నమస్కారం వేదిక నగరం గురించిన ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల వారికి అలాగే పిఎంసీ చైర్మన్కి చైర్మన్ గారికి నా తోటి ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులందరికీ నమస్కారం జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవ అంశంతో విద్యార్థులకు ఈరోజు సార్ సివి రామన్ గారు రామన్ ఎఫెక్ట్ ను కనుగొన్న రోజు రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎప్పుడు తెలుసుకున్నా ఏంటంటే ఆకాశం అలా ఆకాశం నేనంగా ఎందుకు ఉంటుంది అలాగే ఎందుకు ప్రతి పదార్థము ఒక్కొక్క రంగుగా అంటే ఆకులు ఆకుపచ్చగా ఉండడం ఇలా ప్రతి రంగు కారణం ఏంటంటే కాంతి పరిక్షేపణ కాంతి పరిక్షేపణాన్ని కనుగొన్నందుకు కాను అతనికి ఆసియాలో మొట్టమొదటిగా మన సైన్స్ రంగంలో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది అంత విశిష్ట వ్యక్తికి గాను మనం మరణం చేసుకున్నందుకు ఈరోజు మనం మొత్తం భారతదేశం మొత్తం జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం మన పాఠశాలలో ఈ సైన్స్ దినోత్సవం భాగంగా మన పాఠశాలలో కొన్ని పా పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది అందులో క్విజ్ పోటీల్లో పెళ్ళిపొందినవారు ఫస్ట్ ప్రైజ్ బిన్నర్స్ వర్జస్ రత్నిక ఎంపీ వీటిని ఈ బహిష్కరించినగా పిఎంసీ చైర్మన్ గారు చేస్తుంది
దీనివల్ల కరెంట్ బిల్ నెక్స్ట్ ఫాయిల్స్ అంతే మనకి పెట్రోల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మొత్తం అలాంటి పరిచయం ఉంది అనమాట పెట్రోల్స్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ బిల్ కనుక రిడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట మనకి పరిచయం ఉండదు వేస్ట్ కొన్ని సాల్ ఎనర్జీ అనేది మనం ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటే ఫార్మర్ ఫార్మర్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ముఖ్యంగా ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది డిజైన్ చేసింది ఫార్మర్స్ కోసం మాత్రం నేమ్ ఇస్ అస్దార్ ఫ్రమ్ మైండ్ క్లాస్ బి సెక్షన్ ఫ్రమ్ జిఎస్ఎస్ కల్టీ ఇదన్న ఇదనమాట న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఇదంటే ఫార్మర్కి ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది వార్మీ కల్చర్ వార్మీ కల్చర్ అనేది మొక్కల్ని చాలా సహాయపడుతుంది ఇందులో ముఖ్యంగా ఎర్త్ వామ్స్ ఉంటాయి మరియు ఇది బయో కంపోస్ట్ బయో కంపోస్ట్ అనేది పౌ డాంగ్ అండ్ వెజిటేబుల్ వేస్ట్ ఆర్ హోమ్ వేస్ట్ ఇవన్నీ కలిపితే మిక్స్ అవుతే ఇది బయో కంపోస్ట్ ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ ఇది ఫుడ్ ఫుడ్ గ్రేన్స్ ప్రిపరేషన్ నెక్స్ట్ ఈ క్రాప్స్ అనేది ఎక్కువ అంటే ఫుడ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాం మరియు ఇది వాటర్ ట్యాంక్ ఇది బోర్వెల్ నుంచి ఈ వాటర్ పంపింగ్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఈ ట్యాంక్ వెళ్ళి ఈ ట్యాంక్ ఇరిగేట్ అవుతుంది మరియు ఇవి హౌసెస్ నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రీట్ లైట్స్ మరియు ఇది గ్రీన్ హౌస్ గ్రీన్ హౌస్ అనేది మొక్కలు పూల్ మొక్కలు పెంచుతారు మరియు ఇది విలేజ్ ఫార్మర్స్ యొక్క విలేజ్ నెక్స్ట్ ఇవి ట్రీస్ నెక్స్ట్ ఇది కౌ నెక్స్ట్ సీడ్స్ కలెక్షన్ మనం సీడ్స్ కలెక్షన్ ముఖ్యంగా ఇది ఫార్మర్స్ యూజ్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తారు హార్న్ రైన్ హార్న్ ఇక రేన్ పెట్టావు బ్లేడ్స్ దేనికి పెట్టావు కండక్టర్స్ ఇవి కండక్టర్స్ వీటి మీద వర్షం పడినప్పుడు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి లోపల ఉన్నటువంటి హార్న్ ఏదో ఒకసారి స్టార్ట్ చేయి ఇది హార్న్ స్పీకర్ ఇక్కడ నుండా ఉంది స్పీకర్ ఇది రైట్ నా పేరు చింటూ పాడే నేను ఎయిత్ క్లాస్ సి సెక్షన్ చదువుతున్నాను ఇది నా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఈ సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ త్రీ కెమెరా గురించి మనము ఏదైనా సినిమానైనా దేనైనా చూడ చూడాలంటే త్రీడీగా చూడవచ్చు ఈ యంత్రంతో మనం టీవీ చూస్తామంటే కళ్ళైన పోతాయి కానీ ఇవి చూస్తే ఏమి అవ్వవు
फ्रंट एंड ड्राइव टेस्ट चेज मिशन इधे ओनली पेपर मतमे दी द्वारा अलारम एला मूवे चुदा वाहन चौदह मुझे इंटर मुझे अलारम